Vítajte pri ďalšom videu. Srším emóciami, lebo mám rád talianské autá, ale tak trochu sa mi plní ďalší automobilový sen, lebo šoférujem Alfu Romeo Stelvio QV. Ale čo ma teší asi najviac zo všetkého, je, že plníme sľub, ktorý sme dali vám, divákom Garáž TV. A to, že dotiahneme do nášho testu aj Giuliu so štvrlístkom na blatníku. Tak šulko. Tak je. A nie len ten zelený štvorlístok máme rovnaký. Máme aj rovnakú platformu a hlavne to športové Alfino srdce. Rovnaký motor, aj keď v dvoch absolútne rozdielných koncepciách. V športovom aute a v SUV. No, začína nám poprchávať, tak poďme asi. Mne to bude len vyhovovať, takže som dobré. Ready to race. 3, 2, 1, štart! Hrabe. A ide to predu, toto preradenie. Bude tam stovka a pri stovke brzdíme. <sík> Šulko, síce máš nižšiu hmotnosť, ale tá trakcia prvé kvapky začali nám padať, takže neviem, ja som vyhral. Mne to tam samozrejme zadná náprava prehrabala a potom prvé preradenie trvalo dlho. Vidíš nie, čo ráno nestihneš, večer už nedoženieš. Ono na tom štarte si niečo trošku stratil, čiže ja som mal stovku skôr, ale mne to príde také detinské trošku porovnávanie, tie šprinty, a ja to moc nemám rád. Mali by sme ísť do rýchlostky. Rýchlostná skúška si vyžaduje suchú trať a preto na mňa ostávalo nič iné, iba svedomito sušiť povrch. No čo, keď musíte, tak musíte. Najrychlejšie medzi SUV na Nürburgringu som zvedavý, aké bude na našej rýchlostnej skúške. Trošku sa bojím. Fúha! To dáva tak dozadu, ako by to bola SUVčková zadokolka. A skúsime teraz brzdy. Už sa bojím. Aha. Tak ma príjemne prekvapili. Možno trošku čistejšie v druhom kole pôjdem. Tak toto auto ma inak zamestnáva. Ako ide krásne, rozhodne so žiadnym SUV som tu nemal takú zábavu, ale... To sa chce klzať, ja musím vyčistiť tú stopu. To ide bokom neskutočne. A ako to kope. Je to veľmi efektívne auto, čo sa týka rýchlosti, ale cítim tú hmotnosť. Ale teraz, ako si to do zákruty položí to auto, to netrpí nedotáčavosťou vôbec. Toto krásne, tie drifty dám von, to bude natisno. Fú. A toto je finále. Fú. Uf. Tak toto. Mal som toho plné ruky, no. Ale čaká Julia. A bude to mať ťažké. Stelvio je neuveriteľne hravé a rýchle v šmiku. Pohon všetkých kolies nereaguje iba na výkon motora, ale ako by bral do úvahy hmotnosť auta a s ňou sa hrá. Mal som pocit, že pohonné ústrojenstvo doslova nakopáva hmotu auta tým smerom, ktorým potrebuje. Stelvio jednoznačne ukazuje, že s hmotnosťou netreba bojovať, keď už tu je. Treba ju skúsiť využiť vo svoj prospech. A 
Ak ma Stelvio QV vtiahlo do deja, tak Julia ma vypla. Jednoducho som jazdil bez komentára. Prevodové pomery doslova sadli našej rýchlostnej skúške a Julia mala paru v každom momente. Jej motor explodoval. A všetko šlo do zadných kolies a z nich dopredu, no a samozrejme tým pádom aj do boku. You're in trouble, deep. Aj keby sa dala ustrážiť čistá stopa, nechcel by som. Ešte som tu nemal auto, s ktorým je možné v šmiku takto presne triafať stopu. Julia sa síce šmíkala, ale akoby celú energiu šmíku poslala do výjazdu. Neviem, aké budú časy. Stelvio ma fascinovalo na šrot. Úplne, že, že ako to jazdí ako štvorkolka. Ale s týmto tá jazda bola o poschodí vyššie. Hlavne kvôli tej ľahkosti. Som zvedavý, Rýchlostná skúška je vlastne vrchol nášho testu a určite ste zvedaví na dosiahnuté časy. Verte, že aj my. Akurát takéto krátke blbnutie na letisku by bolo málo. A tieto autá si zaslúžia rozhodne viac. Teraz vás pozývame na dlhý výlet s tisíckou koní a so značkou, ktorá má srdce. Náš príbeh do Verony pozve vás. Dva rody, deliace sa o slávu, pre dávny spor sú v novej škriepke zas. Brat od brata rná ruku krvavú, tak osud chcel, že z bedier oboch sokov sa dvaja zalúbenci zrodili. Mier vykúpili daňou pri vysokou. Nad zvadou otcov zdvihli mohyly. Už trikrát narušil sa pokoj ulic, to je tá dáma, čo skvie sa z ťa skvost popri tom rytierovi. Hneď sa na to opýtaj, ak žena ty je, slzami má skrop. Svadobnou posteľou mi bude hrob. Je jagavejšia ako pochodeň. Na nebi žiari, keď sa zmráka deň. Rómeo volá sa. Je z Montekovcov. Jediné dieťa nášho nepriateľa. Zlovestne chce sa so mnou osud hrať, keď nepriateľa musím milovať. Či miloval som dosiaľ? Aký des. Skutočnú lásku spoznal som až dnes. Je láska nežná? Hrubá, surová, násilne bodá srdce ako trň. I táto bylinka má taký kvet, že zároveň v ňom sídli liek i jed. Z jej vône pokrie každý út, lež ochutnať ju značí istú smrť. Stoj, stoj Tybal, stoj! stoj. stoj. Romeo, Romeo, tu som, tu som. tebe pripíjam! Tak ale neviem, kto je v tejto rodine chlapom, keď sa na nepozerám. <laughs> tak... <laughs> To Julia meno. To je taká Julia Kožinková. Hey. Julia je len meno, to s tým príbehom akože my si to možno spájame, hej, ale principiálne tu Julia je ten, ten drsný. Zase takto, má to ostré črty, hej, uznávam. A, ale tá Julia je menšia, je ľakšia. Zober si, toto je svalovec. Takže napokon sa to trafilo. To je pravda, ale všimni si napríklad prachy. Hej, ja som si tak na to pozrel, že berie to chlieb z rúk tunerom, lebo tí predsa pracne vypúšťajú pod prachy. A tie na Julii sú úplne zriaké výrazné. Na Stelviu nič. Možno, že to práve dáva priestor urobiť Stelviu takým Julioidným. Ale zase, e, teraz, ako celé sme to prehodnocovali, ale teraz, keď sa pozerám na tie dve autá, tak toto je žena pre mňa. Lebo... Má krásnu prdel a jednoducho e, je, je vyčačkaná, má za sebe šperky. A toto je, vidíš, už trošku aj pribratý jak ja, ale to je môj názor. A vieš, čo sa mi páči na Julie, že pokým tie super športy, dobre, možno to nie je super šport, ale super športy sú také vychrtlé, hej, tak toto by bola skôr tá Salma Hayek ako nejaká Heidi Klum, vieš? A proste je to sympatické, to je taká to... maličko baculatejšia. 
Ale tak... Ja nie... <laughs> dobre. Ale akože dobre. Viem si ich predstaviť. To ja som raz nevedel, kto je Linda Nivoltová, vieš, tak... To uh... ja neviem. No, no, tak dobre. To je modelka. Romeo a Julia, tie dva rody ich, boli úplne že znepriateľné. Je možno tiež taká situácia, síce je to z jednej rodiny, obidve autá, ale jedno SUV, jedno také naozaj petrolherdovské. Čiže dalo by sa povedať, že tieto dve kategórie, tie dva klany sú naozaj znepriateľné na život a na smrť. V každom prípade ten dizajn tie autá veľmi spája. Hoci jedno je vyššie a tak ďalej. A sú tam rozdiely vizuálne, ktoré naznačujú, ako by to mohlo byť pri tom plnom zaťažení. Autodromo di Francia Corta, 13 zákrut, 2,5 km, traťový rekord, minúta 10. Julia, nastavenie mením z Advanced Efficiency, nepotrebujem, na Neutral, alebo teda dočítal som sa, že aj Natural, nepotrebujem. Skúsme Dynamic, trošku si najprv ošahať tú trať. Aha, už sa to začína otvárať, ten výfuk. A ah, to bol zvuk. Konečne som na okruhu so Stelviom. Nie je pochyb, že toto SUV sem patrí, pretože keď zvládlo Nürburgring. Ale viete, treba si to overiť. To chce ísť zadkom. Mám to zatiaľ v dynamickom režime. Zvuk je brutálny. A zatiaľ som len tak zľahka absolvoval ten okruh. Vidíte, že ma chytá ESP. Už sa ja chytám do radenia manuálneho. To je asi jedna z najrychlejších prevodoviek, akú som v autách zažil. Reakciou mi pripomína Ferrari Italiu. A teraz, čo urobí ten torque vectoring? To bude chcieť ísť bokom. Dobre. Odistíme to v nasledujúcej zákrute. <laughs> Zatiaľ nechám radiť automat. 150 milisekundové preradenie musí stačiť každému. Uh. 50 na 50 rozloženie hmotnosti, zadok, vysunutý, širšie gumy, väčší rozchod. Čo viac by som si mohol prijať? No a pod kapotou 6 valec, ktorý urobil Leonardo Giunci, 16 rokov pracoval u Ferrari. Toto je pôvodne motor z Ferrari California. Zobrali mu dva valce, je to 6 valec. Dvoma turbami, ktoré sú chladené vodou preplňaný. Tak zatiaľ, okrem možno toho, že sedím ďalej od asfaltu, vyššie, nemám pocit, že by som sedel v SUV. A to som už na okruhu šoferoval aj X5M a dokonca aj Porsche Macan. Má to blízko k Macanu. No ja to už dám teraz do toho rejsu. Že čo to spraví v tejto pomalej zákrute. To, to bude treba naj, najskôr oprieť, ale pôjde to. Krásne! Fuh, ako, je to vyššie auto, takže ono sa nám tak trošku kolembá. Som zvedavý, čo povie Šulko na Juliu. Skúsme teda race mode. Ping, už toho tam mám. Hopa! Tak to koplo hneď. <laughs> Opatrne treba s Juliou. Stáva sa mi, že trochu pretáčam ten motor. Ako by som neveril turbo a tým newtonmetrom. To je také na ucho, to sa mi stávalo aj v Mitsubishi Evo. Ale motor sa mi zdá poddimenzovaný k autu. Podradiť. Ako keby mu to viac pasovalo v tých rýchlejších zákrutách. Zdá sa vám, že ste ďaleko od limitu, že všetko je v poriadku a pritom stačí ju trošku pohľadiť. A už to ide do... do driftu, takéhoto. Do top hokos. Je to veľmi...
Tak, netreba sa báť tej odstredivej sily. Kde sú hranice SUV? Kurva! To riadenie je také presné jemné, treba dávať pozor. Na M3 je pomer niečo cez 15 k 1, tu je 12 niečo, čiže oveľa strmšie. Treba s citom dávať tie kontry. A ten zvuk, ako keď plňujete na rozhavený tlech. A teraz, tu si skúšam takú čistejšiu stopu. Pekne sa to... Netreba to nejak extra kontrovať. Trošku cítim brzdy ako smrdia. Čo ti práši? Pretekársky okruh Franča Korta je výnimočný malým kostolíkom priamo v depách. A pochopiteľne ako na správnom talianskom okruhu, aj tu je počas pracovného týždňa rušno. Neboli sme tu sami a prenajatý čas sa nám rýchlo míňal. Pauza mala však svoj význam a poslúžila aspoň na také utriedenie myšlienok. Rýchlo sa ti nezdá veľká, odistíš to a začne sa to šklbať, hrať sa. A musíš byť pripravený, že že ťa to vie podkopnúť proste, ale keď to čakáš, tak tá hrana je celkom široká a prichádzaš k nej, že si ju vieš vychutnať, nevieš sa jej zľaknúť, až ťa potom mrzí, že aj mohol som viac. Obe Alfy so štvorlistkom sú zárukou neskutočnej zábavy a už po pár kolách sršíte emóciami. Kokos! Štvorlistok! Štvorlistok! Ty čo hovoríš na toto? Osobne som nečakal tak presvedčivé rýchle šmyky Stelvia na suchom povrchu a pri teplote vzduchu 42 stupňov Celzia. Nastavenie pohonu 4x4 mi pripomínalo Audi R8 V10+. Akurát pri takto vysokej prilnavosti musíte so Stelviom ísť až na hranicu ostredivej sily a potom pridanie plynu štvorkolka spracuje vhodným spôsobom. Neskutočne hravé Stelvio nezadusilo moju vrodinú zvrhlosť a túžbu vyskúšať Čulkovú za dokolku. Navyše to bezprostredné vystriedanie aut má niečo do seba a zrejme najväčší rozdiel sme obaja zbadali hneď po pár metroch. Oj, oj, toto je také ľakšie zvezeníčko. Aspoň sa mi to tak zdá. Oho. Také úplne to, že iné. Pozorujem to zatiaľ v tom dynamic režime. Hej, ale s dvoma tonami sa hnať takto je iné ako... O, brzdy, famózne. To dokážem skoro zastať. No, predok nedrží. Viete, toto je prípad toho, keď vám niekto bude hovoriť, že dopredu horšie, dozadu lepšie pneumatiky, nám sa to stalo nechťaz, lebo zadné už boli úplne zlé, tak sme museli kúpiť. Aspoň zadné sa nám dali kúpiť. Oho, tak toto si ide, pánstvo. Ale celkovo auto je civilnejšie. Ani sa nesnaží až tak strašne okolo seba robiť to, čo robí Giulia. Zásadný rozdiel. Je toto auto možno viac racing? a je veľmi hravúčké. Ostrým riadením si vyžaduje trošku školenie v drifte. Tým, že ten zadok sa vie krásne pritvoriť. A krásne je, keď to opieram na tej hrane. Ale brzdy nevednú. Dobre, raz veľké brzdy. Tak, 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 toto je ono. 
No, vidíte, že tam to bude. To je auto z obchodu. Bez zavareného difíku. Stelvio, rýchlejšie na Nürburgringu ako M3, rýchlejšie ako Lamborghini Gallardo a tam už je nikdy má. Zase ten sa s tým nepere. Áno, trošku vie aj toto škubnúť zadkom. No čo hovorí Martin z Čierneho balogu? Martin z Čierneho balogu by chcel aspoň raz dostať toto stelby do takého plynulejšieho sklozu. Bo ako sa bojí? Ešte jednu takúto session bratu a driftujeme pekne. Ak zbierate okruhové zážitky po Európe, nevynechajte okruh Franča Korta. A ak budete mať jedno z týchto aut, garantujeme vám, že sa na okruhu zabavíte. No a čo je najdôležitejšie? Nemusíte ich priviesť na vlečke. Lebo hneď za bránou okruhu sa štvorlístky zmenia na praktické rodinné autá aj s trojvalcami. Akurát výlet na okruh neplánujte v takýchto horúčavách. Vtedy je lepšie v talianských horách a pri vode. Čokšo, toto by mohlo byť normálne Lago di Scala, nie Lago di Garda. Čokaz, nemôžem sa tam pozerať, lebo mám pocit, že ma to pripúči. Normálne tu je taká ťažoba, ale zase toto modré... Tam, tam. Ja, je mokrá voda, paráda. Ideme vyskúšať. Vyťahnem z kufra Stelvia. Z kufra? Počkej, keď nám prídeš. Na okruhu sa hovorí, že teda sa derie DZN, prichádzaš o pneumatiky a my sme normálne nejaké nachytali. Dovezieme do Bratislavy niečo. To je perfektné. To, čo iní stratia na okruhu, my to nalepíme. Aha, však aj na diskoch sú nejaké zvyšky. No ale pozri. SUVčko je praktické, jazdí to bokom. To sme si overili. Keď vieš, ja no. Áno, no. A odveziem v tom normálne komplet windsurfinga s plachtou. Nič nie je na streche. Čiže to bude zrejme toto. Presne tak. Aj keď sa to nepodobá na windsurfing, poviem ti. No a tu je plachta, komplet. A ju vidíš. Dobre. Čiže praktické riešenie, asi ako toto Stelvio, len pozri môj. Praktické, ale sem tam iba tak na oko. Môžem síce odistiť sedačky, ale nič sa nestane. Potrebuješ plnú šulka, ktorý tu dlhou rukou zhodí dole. Ja to mám, ty to dáš. Ale týko ja, pozri, hop. No, paráda. Úplne ladne. Dobre. A keďže toto je 525 litrový, hej, kufor, to znamená, že by sme tam mali mať lepiacú sadu. No počkaj, ale býva aj menší kufor. Menší, vraj z dojazdovou. Ale to je blbosť. No možno, že nie, ale... Lebo tu je vzadu batéria. Kvôli tomu, aby to malo čo najbližšie 50 na 50, tak je za diferákom akumulátor, tak možno, že sem také ploské vojde. No a pozri. Italiano stylo. Hm, dovidenia. Keď ideš servisovať... Dá sa to nejako zachytiť? Keď už sa o tom bavíme. No, Lago di Prusser. Lago di musíš držať. No, Lago di drž. Počkaj, aby nás zase potom, vieš, diváci uvidia, že uuu, chlapci, vy ste to mali toto zachytiť, neviete ako, no nedá sa. Len mysleli... Počkaj, 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 počkaj. Počkaj, 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 počkaj. Áno. Čikariové. Áááá. Sice je... Trošku asymetrické, ale dobre. Ale pozeraj, tu mysleli aj na emancipované ženy, aby mohli aj oni meniť, respektíve teda použiť lepiacú sadu. Ledva, ledva som to dal. Počúvať, to šmikne z úzade R2. Dobre, poďme k veci. Tak, presne. Ideme k veci a k vode. Toto dajme dnu. Aha, a toto, pozri sa, toto musíš nejako prefíkane dať. Dobre. Dobre. Takže ja beriem čun. Ty berieš plachtu. Na fukovaciu? No. Ale to je taká tete odfotená, to je na fukovacia tete? Nie, plachta. Easy transport and storage. To je, to je, to je pravda. Ale instant learning, že sa hneď naučíš s tým robiť, s tou plachtou. Pozri sa. Ono je to, vieš čo mi je to, podobné tomu SUVčku, že je to windsurfing, ktorý nie je ultrašportov, je to rekreačný windsurfing, na ktorom sa môže hoci kto naučiť, hoci kto to zvládne a má zážitok z vody. A v podstate aj s tým stelviom, ako vieš ísť na okruh, nepotrebuješ zadnú kolku nejakú. Čiže zase prichádzame k tomu kompromisu. No presne. Hoci som neoblomne trval na svojej túžbe preplávať Lago di Garda na druhú stranu, počasie bolo proti a vietor slabol. 
fúkalo tak akurát v hadici našej pumpy. Väčšina windsurferov to vzdala, ale ja som stále pozeral uprene na druhý breh. Hm, čo sa potím? Napíšem ti niečo na čelo. <laughs> Ak tam nejako dojdem, Šulko príde po mňa na Julie. No, on nepríde len tak obyčajne. Budeme samozrejme súťažiť. To nie je tam tu pumpovať, ale... No pozor, pozor. To rýchlejšie ide, čak? Hey. Ja som potom oľutoval, že som ti to dal. Yeah. No, také 2 metre max, ani to nie. No dobre, tak pomeď ty kukáš. Vetrik, ty kokso, tu je diera. Nejaká pozitú, ani hladina. Sa nečerí, fúha. Takto, aby sme si boli na jasnom, nemáme šancu. Ale skúsime to. A možno pár slov k tým brzdám, ktoré sú oceľové vrtané, nie sú keramické. Na okruhu fungovali výborne, nevedli. Ale mám k tým jednu pripomienku. Nefúka. A ty si uprostred jazera. V malej rýchlosti sú skoro absolútne ako keby ani posilač nefungoval. Dáte tam Dčko, auto sa pohne, vstúpite na brzdu a nič sa nedeje. Normálne panika. Potom pri vyššej rýchlosti sú už ako keby až preposilované. Ani fú. Ani bú. Počkaj. Je to tu nová. Priatelia, začína sa čeriť hladina za mnou. No čo Jože, už si sa dostal z diery veternej, už si na otvorenom mori. Áno, už je Kolumbus na druhú stranu, len sa mi zle drží vysielačka a zle sa mi surfuje, ale zatiaľ dobrý vietor. Hm. Zatiaľ dobrý vietor. To nechceme počuť. Skúsime to prepružiť. Hej, hop. Prvá, druhá. <laughs> Dobre. Toto by mohlo šlapať. Pozerám, či v tých tuneloch nikde neuvidím modrú Juliu. Toto je ten prípad, kedy vyhrám nad autom. Ideme byť trochu neférový, ale je tu jedna kompa, ktorá premáva naprieč. Keby nás zobrali, tak ho možno dáme. Šúko urobil niečo s vetrom, už to nie je taká rýchlosť. Buongiorno, kome va? Bene, tu to bene. Grazie mi. Čo ani raz tu nevie, že toto sme urobili. Toto nie je zocenárované. Kokos, toto je pí a jeho život. Je ťažko povedať. Tam je veľká farebná plachta, ale ide opačným smerom. Nič ideme takto. Keď to takto trošku zaberá, síce som nie na dohodnutom mieste, ale potrebujem ísť k brehu. Tam budeme potom experimentovať. Prestýka aj drbne, keď ho prebehneme. Vôbec nie je súťaživý. No, nevidím šulka. Ale vidím druhú stranu. A tam je niekto, vidíš, má dole plachtu. To možno aj popri ňa pojedeme, len sa musíme schovať. Katka, som na druhej strane, Kati. Idem skúsiť teraz, lebo som pristal niekomu v záhrade na nejakých týchto. Tak skúsim sa dostať na nejakú pláž, dobre? Skúsim tu za tohto ísť nejak, no. Ale kde je, ty kokos? Ešte nie je na brehu. Nevieš sa dostať k brehu? Tak skúsime si čuknúť, zavolať, hej. A ja potom by som sa skúsil nejak tak priblížiť, ale sú tu pláže nejaké, tak niekde to zakopím a potom prípadne by zavoláš šúkovi, aby vedeli, kde ma majú vládať, hej? No ale to sú minuty. To sú minuty, čo máme, poďme. Skúsime obísť, to je taká pekná vila. Tam je. Ja si musím dať dopredu nafúkovací sťažeň, aby som trošku odpadával po vetre. 
a odpadá vám z toho, aké je to tu úžasné. Až by to mohlo ísť, nie? Dohoda z ňama severne od kostola na, pra, na pláži. Tiežko. Ale kto vie, ako ho vetri zaniesli? Počkaj, ideme pozerať. Kokos. Tak to ako je? A nevieš, či pod hradom alebo nad hradom? Ja aj to neviem, ale tam, že, tak sa ho môžem spýtať. Počkaj chvíľočku. Uh-huh. Raz to asi pod hradom alebo nad hradom. Druhý brech som dosiahol skôr, ale cieľové miesto ani náhodou. Bez vetra sa jednoducho ani vincur v nepohne. To už pomaly začalo počasie hrať do karát Šulkovi. A ja som sa tešil na Juliu. Akože bol si na druhej strane skôr, ale nebol si na tej dohodnuté pláži skôr. Remíza, remíza, kámoš. Minimálne. Uh... A boli sme tu... Pár minút potom, ako si zahlasil, že sme boli. To tam ideme? Monte Baldo, najvyšší vrch hrebenia, ktorý ohraničuje Gardské jazero z východu, má úctihodných 2218 metrov. Lanovka z Malčezíne vedie až do výšky 1700 metrov. Dobre, no, tak povedz, čo sa stalo? Tak na tomto kopci, keďže sa lieto nad jazerom a pristávačka je ako 5 koruna. A keď si to, aj si to môžete dobre vypočítať, ale ak je najchvalú silný vietor, tak, že vraj veľa pilotov skončí vo vode. Dúfam, že tak neskončím, ale je povinná plávacia vesta, ktorú som si zabudol v aute. Unikátne kabínky lanovky sa otáčajú okolo vlastnej osy a tak môžete vychutnávať pohľady. Kolegovia paraglidisti mi z dola priniesli plávaciu vestu a tak sa mohlo ísť na vec. Už samotný pohľad na gardu budil rešpekt. Prítomnosť paraglidistov bola silná a keďže sa lieta nad vodou, nebola núdza o akropilotov. Kým som sa rozbalil, púpavy už viali vetrom, tak rýchlo za nimi. Gardské jazero je najväčším talianským jazerom a je ľadovcového pôvodu. Je dlhé viac ako 50 km a v najhlbšom mieste má 350 metrov. Cesta nad neho trvá asi 8 minút a nad vodou si môžete skúšať manévre, na ktoré inde nemáte výšku alebo odvahu. Preca len capnúť do vody je iné ako do lesa. Jazero má nadmorskú výšku 65 metrov, čo vám dáva pekný kilometrik na skúšanie. Týpek po mojej ľavici práve simuloval zbortenie padáku. To je full style, slavci. Bravo! Špirála je najefektívnejším vyklesávacím manévrom, pri ktorom som mal opadanie už aj 24 metrov za sekundu. Preťaženie sa môže vyšplhať až na 5G a obvodová rýchlosť aj na 150 km za hodinu. Na pristávačke bolo tesno, ale nakoniec sme sa pomestili. Už len zbaliť a počkať rastia. Preca len tie lanovky sa krútia pomaly. Koľko tam bolo ľudí? No čo, let, čo, ako? <laughs> ako poprvé krása. Hej. Oblaky, jazero, ako? Dovidenia. No a potom, že vieš, ako tieto koníky ťa zatlačia do sedačky, ale keď dáš špirálu, také preťaženie som ešte nezažil v aute. No ja som ťa chvíľu videl a potom už akože nič. Paráda, super. Ale vidím, že toto, čo som si všimol, že vlastne kufor nie je automatický, elektrický. 
Ale Nie, ale som ho, otvorí sa. Cvakne, že otvoríš normálne. No. Ale je to sedan. No, to mi skúsiť. A v princípe, ak to trošku tak porovnáme so Stelviom, tá praktická časť, tak uh, odvezie to naše hobby spoločne, nie? No. Počkaj, daj ho tými popruhmi asi. A ešte detail, nedajú sa sklopiť sedačky na tejto verzii. Takže ako oproti Stelviu je toto ako vysoko nepraktické, ale predsa, pozri. Predsa na naše spoločné hobby Paráda. Voláko sa mi zdá, že začneme inklinovať k jednému, aj keď ja som taký rodinný typ, možno to je SUVčko. A ja mám rád priestor, ale... Dobre, ty máš padák, ja mám kľúče, ja? <laughs> Zvuk a zrýchlenie sú neskutočne návykové. A budia pozornosť aj v Taliansku. No jednoducho, predvádzali sme sa. A keď hovorím o zrýchlení, vychutnajte si aspoň tých 14,2 sekundy, za ktoré má Stelvio 200. Nevždy letia ručičky na stupniciach ve súvečkách takto rýchlo hore a ten pocit, no je úžasný. Počúvaj, ale toto je pre mňa návykové ako talianská káva, všetkými chuťami a dokonca aj touto ležernou, keď ideme. Ja som rád, že sme neostali len pri nejakom jašení na Slovensku za húbnami na jednu nádrž, ale že si to auto užívame v celej kráse a poviem ti, že Stelvio je cestovateľské. Chcel som povedať, že to, čo sme mu možno pred okruhom vyčítali, že je trochu príliš tvrdé, tak potom, čo som videl, čo dokáže na okruhu, mi táto tvrdosť príde úplne akceptovateľná a proste veľmi dobrý kompromis. A keď si spomínal tú závislosť od talianskej kávy, pre mňa fakticky aj prakticky, naozaj toto je moja prvá talianská láska. Ja som sa zalúbil. A počúvaj, že riežu aj s tým infotainmentom? Ale vieš čo, ako sa hovorí, že e, keď ju miluješ niečo riešiť, ja ho neriešim, ten infotainment. Práve, že naopak, prvýkrát som si povedal, keď som ho videl, že je, áno, jednoduchučky, ale veľmi decentný, také iba pár farie, veľmi pekné, čiže ak niekedy v nových autách sa teraz, počul som napríklad do Chironu, nedal displej kvôli tomu, aby neznišoval jeho hodnotu v budúcnosti, vieš, ten infotainment bude za 5 rokov, za 10 vyzerať úplne zastaralé, tak myslím si, že takto urobený infotainment má šancu minimálne amortizovať. Páči sa mi to. A niektorí hovorili, že aj funkčne, že im to aj zamrzlo a tak, nemal som túto skúsenosť. Áno, ten displej je menší, ale je pekne vsadený. Ja som s tým OK. A viete, čo je najkrajšie? Že obe Alfy si viete užiť aj pri pokojnej predpisovej jazde. Práve úzke alpské priesmyky sme si na konci dňa užívali v doslova pohodovej jazde. Na súmraku sme dosiahli Paso de Mortirolo. No a na svitaní nás čakal iný vrchol. Tak tomuto hovorím pozdrav slnku. Z oči v oči žiarivej guli v 2700 metrovej výške. Vitajte na Paso de los Telvio. Milióny turistov poznajú cestu ciest v rušnom dni. Ale iba pár ranostajov si vychutnáva nebeské divadlo. Treba iba chvíľu počkať, kým prvé lúče zahrajú kokpit aj kapotu. Kým smetiari urobia pravidelnú skorú rannú jazdu. A Stelvio ostane prázdne pre Stelvio. A toto bude zvláštny prírodný úkaz. Na svitaní a pri žiariacom slnku bude v doline hrmieť. Ale zatiaľ podraďuje tá prevodovka. Je to jedna z najlepších prevodoviek, aké som sériových autách mal, čo sa týka tých športových, si to dám ako Arriva Tanen takto, ruku do čela na Pikes Peak, aj toto je taký malý Pikes Peak, európsky, 
Sice nie sú to rýchle zákruty, ale práve v tom je to stelovie úžasné, teraz myslím kopec, že takto tu môžete rozpadovať tých 510 koní, tuto to napasuje medzi tie múriky, ale zároveň zase musíte brzdiť na nízku rýchlosť a zase si užijete to rozbiehanie. Ja by som tam dával asi jednotku byť tou prevodovkou. Ona nevie, že by som sa chcel pridriftiť. Čo prevodovka paráda. A teraz si skúsim, aké to bude. Keď si tam dám jednotku, ja, manuálne, no on akurát v tej najúšej zákruči. To sú zvuky! To je paráda! A teraz ten podvozok to berie, končí mi dobrý asfalt a ja si dávam tlmiče na stredné Vektoring pomerne skoro môže mi spoplyne počujete, že to hvízda to znamená tie tak odľahčené zadné kolesa sa vás snažia natočiť teraz som si slabo podradil hopla motor by mohol mať v tých v bežných režimoch niekedy trošku lepšiu odozvu, lebo ak chcete objaviť to talianske Cuore Sportivo, tak ho musíte dať do toho rejsu, v ktorom to mám teraz. Dal som na 500-koňovom motore plný plyn a vôbec ma to nepotislo do toho múrika so štvorkolkou. A dúfam, že to tak bude až do hora. Lepší dôkaz o tom, že Alfa Romeo sa podarilo robiť SUV, ja si myslím, že ani nie, že to SUV má v sebe športové DNA. Mne sa páči ten základ. Áno, nemáte tu full LED svetla, ktoré mi chýbajú. Lepšie svetla by tu boli fajn, zvlášť možno s nejakou tou Matrix technológiou. To uznávam, nepáči sa mi tiež toto tu zaoblenie pod radiacou pákou, pretože je to tu také, čo aj na tak fajnové auto, že ten interiér je doladený, ovládače, všetko je tak precízne urobené, tieto pádla pod volantom, tak na to všetko ten tvár páky a vyhotovenie sa mi nepáči, ale zase, keď to takto dám, to funguje, len mám obrovské pádla pod volantom, nemusím s tým špekulovať. A podvozok, ja som si tam prepínal rýchlo tlmiče. Dobre je, že v race režime si to môžem jemne zmehčiť. A to je tak fajn. Akurát v tom ekologickom režime, alebo aj v tom normálnom, by bolo dobré, keby Stelvio bolo mekšie. Tu uvidíte, že ani na prekryženie náprav nebudem potrebovať veľký kopček, to stačí niekedy akoby krtinec a to auto hneď pridvihne koleso, pretože je tuhé, je tvrdé a dostávam sa k tomu, čo je pre mňa veľmi dôležité a to je tuhosť karosérie. A toto je možno ešte krajší pocit. So srdcom v krku a so spotenými rukami pozerať dole. A vychutnávať si posledné chvíle ticha. Šulkovi som nechal druhú stranu strategického priesmiku, ktorá je rovnako pôvabná, hoc iná a trochu širšia pre jeho zadokolku. Musí však počkať do súmraku, lebo sotva ráno končí, Stelvio ukáže svoju druhú tvár.
tradičné kríženie náprav ma zaujíma najmä preto, že väčšinou tie cestné, dravé SUVčka Zvlášť, že to tam vydá. Mávajú tú štvorkolku výbornú na torque vectoring, na zatáčanie, ale býva problém takto niekde výjsť. Zatiaľ to mám v tom plne automatickom režime. Ono k tomu prekvíženiu tu dochádza okamžite, pretože... No, čo teraz? Čo tam tam dynamik? Možno, že to tomu pomôže. Pretože je to tvrdé, tuhé, hej, to koleso sa nadvihne hneď. No, 500 koní a nepohnem sa. No. To je zvláštne. On ako keby nechcel pustiť viac plynu. Dobre, dáme si tam manuálne jednotku dynamik. Ale teraz ma už nenechaj. Treba to ako trošku preplynovať. No tak, idem naspäť. Hú, kokso. To je tak pošperované to auto. Tak, toto je iná BMW výprava. To je parádička. No dobre, ja idem očistiť gumy. Pre dokonalé čistenie pneumatík treba použiť Torque Vectoring. Na Stelviu funguje. Počas rušného dňa sme len tak čakali, kochali sa, klikali si na palubnom počítači. A tým pádom je čas povedať veľmi dôležitý parameter. Nie výkon, nie krútiaci moment, ale spotrebu. So Stelviom, s SUVčkom sme prešli 3652 km pri spotrebe 13,8 litra. A to vrátanie Stelvia aj vrátanie okruhu, aj vrátanie všetkých radostí. Ale najmä nás zaujímalo, či karosséria typu sedan a jedna poháňaná náprava prinesú nejakú úsporu. Stalo sa. Julia sa pri rovnakom jazdení zastavila na 12-litrovej spotrebe. Zhrnuté a počiarknuté. Táto dvojica vás dokáže vystreliť do automobilového neba. Teda šulka to čaká až teraz. <laughs> wow, tak ten zvuk. Konečne poriadny, nedorobený zvuk. Ah! Ale dosiahnete ho iba v rejse, tam sa naplno rozbalí. V Ačku ako celé auto je také... Uh, povedal by som len nevie, dal by som ho hoci komu do rúk, pretože tam tie kone nie sú. Tak potom... A čím väčší tunel, tým nás to viac baví, ako mali chlapci, ale... Viem, že to bolo vo veľa televíznych show, ale... Neopakujeme. Proste je to zábava. Ten šesťvalec, on je taký naozaj emotívny. Niekedy, keď je studený, tak je aj nevyvážený, aj zakašle, poskočí. Naopak v tom amode drží otáčky nízko a dokonca okolo tých 2000 mi zdá, ako keby to až trošku dunelo, že ho necháva e, nízko, podtočený. V rejse sa to samozrejme nestane, tam vás to bude baviť najviac. No a v tuneloch ako týchto. Trošku mi to príde až nepatričné v tej krásnej prírode robiť tu humbuk, ale to inak nejde. A tá prda! Akože krásne je tento výstup hore. Keď sme v takýchto ostrých zákrutách nedá mi neskomentovať sedačky. Strávili sme v nich niekoľko 100 km a sú úžasne pohodlné aj na dlhej ceste. Aj na takejto kľukatej držia. Výhľad opäť vyhovuje mi. Raz ste mal tiež pripomienku, že také športové auto by mohlo mať menší späťak a ukotvený na dverách, nie na stĺpiku. Ja som s ním v pohodičke. Volant. Prvýkrát, keď som ho chytil do rúk, tak mi prišiel tenký. Ale ako náhle si zvyknete, tak výborne sadne do rúk. Tri materiály. Koža, brúsená koža, kevlar. Ja by som sa toho kevlaru dokázal aj zriezť. 
Ale fakt, ako rukoveď meča. Super. <laughs> Ten zvuk vás neomrzí. Určite nie. Krása. Teraz táto vstupná brána do finále. Pasadelo Stelvio. Väčšina recenzentov povie, že im vadia pádla. Že za nimi skryté páčky sú ťažko dostupné. Áno, aj môj prvý dojem bol takýto, ale iba zo začiatku. Dá sa na to úplne krásne zvyknúť. Potom vám to úplne nevadí. A sú krásne, veľké, kovové. Ja si myslím, že nie je o čom. OK, brzdy. No, tým sa rozhodne zrýchliť. A dostávame sa skutočne hore na Paso de los Telvio. Aj ten... Malý kúsok, na ktorom to dokážeš vyhnúť zadkom, je potešením. Naozaj, z tejto strany je menej poznané, ale o nič menej krásne. A odporúčam ho hocikomu, na hociakom aute, motorke, bicykli. Samozrejme, človek sa trošku bojí. Vítajte vo večernom Paso de los Telvio. To je úsmev. Ako 5 koruna. Ty vole, brblí to riadne. Zabrzdil si? Kokos. Dúfam. Tak lebo tu by sme ho už nenašli. Kamera, tak to bolo čo, to bolo čo. Páči sa ti tu. Ďakujem. Ukázal si mi dve krásne tváre. Stelvia. Východ, západ slnka. Dve krásne tváre Alfy. Rozmýšľal som celý čas, že ktorú by som si vybral. Hento je dokonalý stroj prakticky. A potom som si spomenul, že keď sme tu takto stáli a ty by si sa ma spýtal, že tak šulko, jedna je tvoja, ber si. Nedá sa. Tak ono záleží na tom, či východ alebo západ slnka, čo má človek radšej. Možno tu už to slniečko nad týmito klasickými autami zapadá, ale to, čo má ten východ alebo západ slnka v sebe, tak je aj na východe. Ja mám rád to svítanie, technický pokrok. Klobúk dole. Ďakujem, že ste nás sledovali, že ste boli spolu s nami na talianskom tripe a nerobili sme ho len kvôli sebe, ale aj kvôli vám. A ak sa vám takéto naše výlety páčia, tak čo, ideme ďalej? Špeciáli? Jasné. Ďakujeme za pozornosť. Ahoj. Ešte ostáva splniť sľub a prezradiť časy v rýchlostnej skúške. Myslím, že Stelvio nepotrebuje komentár. Stačí sa pozrieť na autá v jeho blízkosti. No a teraz, dámy a páni, privítajte kráľovnú Žuliu. Najrychlejšie auto v našej rýchlostnej skúške. Zdravím.